É hoje, hein, galera? Ceará e Botafogo de Ribeirão Preto, às nove e meia da noite no Castelão. Torcida Luvozão em busca, claro, da segunda vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois aquela vitória maiúscula gigante contra a equipe do Havaí fora de casa. E agora com a volta né, do Eric Puga, com a volta do Saulo Mineiro, do Richard, dando uma estrutura para o time. Olha, você vai conferir escalações, arbitragem, onde você vai assistir o jogo, todos os detalhes aqui. Inclusive o histórico, né? Que, claro, é bom para o time do Ceará, que leva vantagem nesse histórico contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Enfim, a gente vai ter um grande jogo na Arena Castelão e torcida do Ceará. Importante a presença para incentivar, até porque esse jogo é, o Ceará tem que pontuar, galera. O Ceará está a 5 pontos do G4 e a 4 pontos do Z4. E o próximo jogo é contra o América, lá no Estádio de Independência, fora de casa. Então precisa vencer o jogo de hoje. Aliás, o técnico Léo Condé tem falado né, que agora precisa dessa arrancada, embalar de vez, para terminar esse primeiro turno virtual né, na primeira parte da tabela e quem sabe colado no G4. Dá para colar sim, né? O time do Ceará é um time bom, precisa da liga, a gente sabe disso, mas é, eu acho que é, engatando essas duas vitórias, espero que isso aconteça, né? O time do Ceará pode conseguir... É, dá uma colada ali no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Expectativa, eu tenho falado isso desde o começo né, da Série B aqui no meu canal, que eu considero o Ceará um dos times é, prováveis para subir. Agora, claro, né, vem de altos e baixos, oscilou bastante, saiu o Wagner Mancini, agora chegou o Léo Condé, que subiu ano passado e foi campeão da Série B com vitória, tem mais experiência né, nessa competição mais recente, então a gente espera que a equipe do é, do Vozão possa desenvolver um futebol, vai ser dominante, vai propor o jogo e precisa da vitória é, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Aliás, um dado interessante sobre o Botafogo é que ele vinha de quatro vitórias seguidas, era o bicho papão na Série B. E de repente são cinco jogos sem vencer o time do Botafogo, e aí, né, um princípio de crise, mas eu acho que a tendência é que o Vozão possa dar as cartas e possa conseguir a vitória. Esse QR Code era a Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, hein, galera? Por favor, aponta a câmera do seu celular, do seu smartphone, entre, se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente aqui, tem um link na descrição do vídeo, tem um QR Code, você entra e aí você profetiza à vontade, deposita a partir de um real, e aí, ó, Melhores odds, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, tem suporte 24 horas, é 100% seguro e confiável. É a Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno, Bet Nacional, a Bet do Brasil, aposte com responsabilidade. Ó, a volta do Eric Pugo, jogador agudo, que dá a consistência, o Saulo Mineiro, que é artilheiro, eu acho que a, na minha expectativa né, é que é, o time do Ceará possa jogar inclusive melhor, do que jogou contra o Havaí. Tudo bem que muita gente não concorda, que a equipe... Eu achei que jogou bem. Eu vi o jogo, achei que jogou bem, comentei aqui no canal e acho que dá realmente pro, pro, pro time do Vozão é, imprimir um ritmo, né? Ser dominante, ter uma transição rápida, velocidade ali com o Lourenço, que é um jogador mais agudo, cai muito pelo setor direito, então é, é, é jogo pro, pro, pro Vozão ganhar, hein? Uma nova Excelsior. Uma nova marca para esse momento... E para os próximos 80 anos, uma marca mais vibrante, mais envolvente, que traduz a nossa capacidade de se reinventar. Há 80 anos, quem quer proteção, escolhe Excelsior. Vamos lá, vamos então para as prováveis escalações, a arbitragem, onde você vai assistir o jogo. Aliás, o jogo hoje tem transmissão no canal aberto, hein galera? A Band vai transmitir no canal aberto esse jogo, então a gente tem... É, esse jogo do, do, uh, do Ceará, né, com o canal aberto, a Band, e também tem a TV Brasil, né, o Premier, claro, e o canal Gold. Então são as plataformas que vão transmitir o jogo do Ceará 9 e meia da noite contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos lá. A arbitragem é do Rio de Janeiro, é o árbitro é Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro, assistentes Lilian da Silva Fernandes, e Júlio César Souza Galdêncio, também do Rio de Janeiro. O VAR em Minas Gerais é o Vinícius Gomes do Amaral, tá? Uh, bom, 
É, destaques, eu acho que para o lado do Ceará, o principal destaque é o Saulo Mineiro, mas a gente pode colocar o Eric Pulga também, jogador é, que faz a diferença. Destaque pelo lado do Botafogo, né? É o Patrick Break, é um cara que também dá muito trabalho, né? É, ele está numa fase delicada junto com a equipe, né? Mas é um lateral esquerdo, garçom, que dá assistências, enfim. Bom, vamos lá. Prováveis escalações. Começando pelo Vozão, time do Ceará, com o Richard, o Rafael Ramos, o Matheus Felipe, o David Ricardo, que fez o gol no jogo passado, e o Matheus Bahia, o De Luca, o Andrei, o Hotel, o, o, o Richard, só ali, né? Lourenço e Lucas Mugni. Na frente vai o Ailon, ou o Eric Pulga, né? O Saulo Mineiro ou o Fagundo Barceló, né? Na, completando o, o trio de ataque, né? Do técnico Léo Condé. Essa deve ser a formação, ainda não tá escalado oficialmente, mas vai por aí, tá? Então, o time do Botafogo com o Michael, o Matheus Costa, o Fábio Sanches, o Erickson e o Jean Vitor, o João Costa, o Gustavo Bochecha, o Alexandre Jesus, Negueba, Douglas Bajo e Jonas Toró. Presta atenção aí, principalmente nesse Negueba, que ele é muito veloz, tá? Um jogador rápido, o Douglas Bajo também tem experiência, é né? um jogador rodado. E o técnico é Paulo Gomes. Eu estava falando sobre o histórico, né, que foi favorável ao time do, do Botafogo, desculpa, ao time do Ceará, porque é o seguinte, o Botafogo, ele, nos últimos co é, confrontos, em casa, ele empatou com o Ceará em 2x2, aí, uh, jogando, um, o ano passado, isso, 2023, hein, galera, pela Série B, hein, o ano passado, o Botafogo, em casa, empatou com o Ceará em 2x2, e o Ceará, no jogo da volta, venceu por 3 a 0 vocês lembram, né? Mas, ó, em 2002 tem uma goleada, vocês não lembram, mas tá no histórico, hein? 6x1 para o Ceará em cima do Botafogo, isso em 2002. E também tem um jogão lá do Brasileiro de 78, tá aqui com 2x1 para o time do Ceará. Quer dizer que o histórico é bom do time do Ceará. Os últimos três jogos do Ceará. Fora de casa, venceu a equipe do Havaí na última rodada, 1x0. É, perdeu para o Paysandu fora de casa, 2x1. E perdeu em casa para o Santos por 1x0. São os três jogos da equipe do, do Vozão. Então, quer dizer, esse jogo fora de casa contra o Havaí é o, é o pontapé para embalar, porque você venceu um time que estava no G4, estava brigando ali pela liderança da competição. Claro que o Havaí deu uma descida, já está mais embaixo, brigando ali pela nona, décima posição, mas não estava não bem o time do Havaí, do técnico Gilmar Dalpozo. Então, aí uh, você tem... Uh, a derrota para o Paysandu e a derrota para o Santos é, natural, óbvio que em casa a tendência era que pudesse ganhar mas esse jogo contra o Havaí eu acho que é um, uma virada de chave do time do Vozão, do time do Ceará, que eu comentei aqui no canal, tá? É, os últimos jogos do Botafogo, se eu for para os cinco últimos jogos, são cinco jogos sem vitória, mas vou para os últimos três como eu fiz com o Ceará, empatou em 2x2 com o Brusque jogando em casa perdeu para o CRB Lá em Maceió, jogo fora de casa por 4x1. Perdeu para o Amazonas em casa, cara, por 1x0. Bom, vamos completar os 5? Então vamos lá. Perdeu para o Ituano por 3x2, fora de casa. E empatou com o Sport em 1x1, 1, jogando em casa. Esses são os 5 últimos jogos da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Por isso que eu acho que a tendência, nesse momento, é que a equipe do, do, do Ceará seja dominante, né? Seja uma equipe mais aguda, uma equipe que vai buscar, vai pressionar, vai é, 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 buscar o resultado, e acho que, é, claro, eu tenho um detalhe interessante que eu estava anotando, não sei se o torcedor do Ceará sabe disso, mas o ataque do Ceará, hoje, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, é o terceiro ataque, meu amigo, mais positivo, porém a defesa, vou te contar, enquanto o Ceará só perde em termos de gols para a equipe do Santos, o Santos tem 28 gols, Perde também para a equipe do Goiás, que tem 23. Mas hoje, o time do Ceará tem 22 gols, cara. Marcou 22 gols, porém sofreu 20, cara. Então, quer dizer, se o time do Ceará faz gol, também sofre. E isso é uma coisa que o Léo Condé tem que corrigir. Porque o time está fazendo gol, agora está tomando. É o terceiro ataque mais positivo da Série B, com 22 gols. Só perde para o Santos, que é o líder da competição, com 28 gols. E o time do Goiás, com 23 e o Ceará tem 22 gols marcados, porém, sofreu 20. Essa é a diferença. Então, vamos lá. Ó, oh, é... Logo mais, então, 9 e meia, tem no Castelão, Ceará e Botafogo de Ribeirão Preto. Espero que o time do Vozão 
consiga uma boa vitória. Deixa eu pedir aqui a você, se você puder, se inscreve aqui no nosso canal, dá essa moral. Tá? A gente também está no Facebook, oficial Roberto Nascimento, no Instagram, arroba Roberto Nascimento TV, e aqui no canal no YouTube, é, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Dá like, dá joinha, se inscreve, dá essa moral para gente. Fala para todo mundo do nosso canal. Isso. E comenta aqui o que você acha. Vai dar a vozão? Vai dar o time do Ceará? Vai dar o time do Botafogo? Comenta. Dá essa moral para gente. Obrigado. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.